May green tire solar ka na? Lumaki pa ang deals mo? Hi guys! Welcome to my channel na Pinoy Electrician Vlog para sa part 4 ng ating green tire solar power system cell. Before we move on, correction po pala sa frequency diyan sa Pilipinas. 60Hz po at hindi 50Hz kaya ng unang masabi ko sa akin mga vlog. At 230 volts naman sa sakto voltahe ko residential. Salamat sa feedback mula po sa isa nating viewer na electrical engineer from Liralco. At isa pang reference natin ay ang link sa baba mula sa Wikipedia. Makikita din po dyan yung mga iba-ibang bansa at kung anong frequency at kung anong voltahe naman po ang gamit nila. Tagdag pa po ni engineer, may grid tire solar power system na ang setup ay mas lalo pa daw lumaki yung electric bills nila. Posible po talaga yan at magkakover tayo ng iba't ibang senaryo at kung bakit yan nangyayari. Panoorin niyo po ito. Halimbawa sa senaryo number 1 natin, meron tayong 1.5 kilowatt grid tire solar power system na may inverter na walang limiter. Sa ating halimbawa, may 1,000 watts o 1 kilowatt na supply ang solar panel habang meron lang tayong 400 watts na load at the moment or at the same time. At dahil walang limiter, ang ating inverter, sa kaya ba pupunta yung excess power? Tingnan po natin. So, yung excess power na napuproduce ng ating solar panel ay in-export sa grid. Yan po. Technically, kung walang solar, ay 400 watts times hours of use lang ang babayaran mo. Pero dahil nag export ka pa, ay magiging 600 watts times hours of use. Ano naman po mga senaryo na bakit ka dito lang ang konsumo natin? Posibleng during the day, ay eh, parating walang tao sa bahay nyo. O kaya naman ay nagpakasyon ka ng matagal at walang konsumo sa bahay na iniwan mo. Kung may katulad kang ganyang setup na parating kang nag-export sa grid, makipag-coordinate sa utility company kung anong requirement nila sa net metering. Ito yung bibigyan ka ng credit sa ina-export ng power to the grid imbes na ikaw pa ang nagbabayad. Meron ako napanood na vlog about this. Ang sabi nila, magbabayad ka pa din pero parang meron yata ang discount. Okay? They're not gonna pay you back pero nagbabayad ka pa rin pero at a lower rate. Approved na programa po yan ng Energy Regulatory Commission, yung net metering. Pero, kasi yung local utility company pa rin ang final approval. I checked Meralco's website. Meron po doon information about net metering at kanilang requirements. Pag-check na lang po. So, yun po yung the best solution ang mag-net metering para hindi ka mabilis sa iyong in-export na power. Actually, meron pa po but will require you manual intervention. Halimbawa po, Kung alam mong halos walang naka-on na appliance sa bahay o kaya ay aalis ka, pwede mo namang i-off ang iyong system by turning your DC-AC disconnect to off position. Okay guys, dito nagtatapos ang ating scenario number 1. Abangan nyo po ang ating scenario number 2. Yun naman po yung grid tie inverter with limiter. Pari same setup po at uh, ito lang, ito isa lang ay meron na uh, tinatawag na limiter. At kung ano po ang uh, main function niya at ano ang magiging apekto sa ating system. So abangan nyo po yun. At maraming salamat na rin sa mga nag-subscribe na, nag-like na, nag ng ating video. At muli, salamat po sa mga feedback nyo. At I'll see you guys again on my next video. Bye!